স্বাগত বিদ্যুতে হিন্দরাত নয়টায় বাংলাদেশে সঙ্গে আছি আমি অনিলেশ কর এবং আমি ফারহানা লোপা শুরুতেই জানাবো শিরোনাম ফুলবাড়িয়ায় আরও দুজনের মরদেহ উদ্ধার প্রাণহানি দাঁড়ালো উনিশ জনে এখনো নিখোঁজ আরও বাড়ার আশঙ্কা বিস্ফোরণে আহত অর্ধশত মানুষ হাসপাতালে ভর্তি কয়েকজন আশঙ্কাজনক জানালেন চিকিৎসক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে আছে ফুলবাড়িয়ায় বিস্ফোরিত ভবন ভেতরে উদ্ধার কাজ চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা বিস্ফোরণে বিএনপির সংশ্লিষ্টতা নিয়ে কাদের সন্দেহ সরকারের ব্যর্থতাকে দায় ফখরুলে নয় মার্চ থেকে রমজার উপলক্ষে টিসিবির প্রথম ধাপের পণ্য বিক্রি শুরু কম দামে পাবে ফ্যামিলি কার্ডধারীরা শিরোনাম জানাচ্ছিলাম এবারে চলে যাচ্ছি বিস্তারিত খবরে রাজধানীর ফুলবাড়িয়ায় বিস্ফোরিত ভবনের নিচ থেকে আরও দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে উনিশ জনে ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা জানান সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে ভবনটির বেসমেন্টে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়েছে বুধবার বিকাল পাঁচটার দিকে দুইজনের মরদেহ পাওয়া যায় সাথে সাথে পাঠানো হয় ঢাকা মেডিকেলের মর্গে ফায়ার সার্ভিস জানায় মৃতরা হলেন মমিন উদ্দিন সুমন এবং রবিন হোসেন শান্ত এদিকে মরদেহ উদ্ধারের খবরে ঢাকা মেডিকেলে ভিড় করেছেন নিখোঁজের স্বজনেরাও পরিচয় শনাক্তের পর মরদেহ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয় এদিকে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান নিখোঁজ সবশেষ ব্যক্তি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত থাকবে ওখানে প্রচুর মাছি ছিল এরপরে আমরা র্যাবের ডস কয়েডকে ডাকি র্যাবের ডস কয়েড ওখানেই হাঁটাহাঁটি করে এবং আমরা নিশ্চিত হই যে ওখানেই থাকতে পারে তো একটা করে ইট ডেবরিজ সরিয়ে আমরা এই দুইটা মৃতদেহ সন্ধান পাই এবং দুইটাই সফলভাবে উদ্ধার করতে সক্ষম হই উদ্ধার অভিযানের আরো বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে ফুলবাড়িয়া থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী বুদ্ধদেব কুণ্ডু বুদ্ধদেব আপনি তো আজকের উদ্ধার অভিযানের সব খবরা খবর রাখছেন সেক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কি অবস্থা বলা হচ্ছে যে ভবনটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ সেক্ষেত্রে উদ্ধারকর্মীদের কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়তে হচ্ছে আপনি জানেন যে গতকাল পাঁচটার দিকে যে এই দুর্ঘটনাটা ঘটে তার আধা ঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই কিন্তু এখানে ফায়ার সার্ভিস সহ অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারী তারা চলে আসে এই উদ্ধার অভিযানটা পরিচালনা করার জন্য এবং কালকে কিন্তু একটা সময় সাময়িক বিরতি দেওয়া হয় এবং আজকে সকাল নয়টার পরে আবার তারা উদ্ধার অভিযানে যায় এবং আপনি জানেন যে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা পর অর্থাৎ বিকাল পৌনে পাঁচটার দিকে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় এবং আরেকজন পাঁচটার দিকে উদ্ধার করা হয় আমি সবশেষ আপনাকে দেখাতে চাই যে এই ঝুঁকিপূর্ণ যে ভবনটি কিছুক্ষণ আগে বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দল বুয়েটের দুজন এবং রাজুকের একটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ দল এই ভবনটি পরিদর্শনে এসেছেন এবং তারা কিন্তু প্রায় আধা ঘন্টার উপর সময় ধরে তারা বেসমেন্টের যে যে অংশটা খসে পড়েছে বা অন্য অন্য যে অংশগুলো যে অবস্থায় রয়েছে সেটা কিন্তু পর্যবেক্ষণ করেছেন একটু আগে তারা পাশের যে ভবন দুই পাশের দুটি ভবনে উঠেছিলেন এবং তারা কিন্তু দোতলা তিনতলা এবং অন্য অন্য যে তলাগুলো রয়েছে সেগুলো তারা দেখছিলেন এখন আপনাকে দেখাতে চাই যে তারা কিন্তু একটি মই দিয়ে দুই তলায় উঠেছেন এবং আসলে এটাই সবশেষ বোধ হয় বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে এই এটা পরিদর্শন করা হচ্ছে এবং এখান থেকেই তারা একটি সিদ্ধান্ত আসবে যে এই ভবনটি আসলে বেসমেন্টের যারা এখনও আমরা দুই তিনজন স্বজন তারা অভিযোগ করেছেন যে তাদের আত্মীয় এর মধ্যে মেহেদি হাসান স্বপন নামে একজন যিনি বেসমেন্টের বাংলাদেশ স্যানিটারি নামে একটা স্যানিটারি কোম্পানিতে কাজ করতেন ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন তা তিনি নিখোঁজ রয়েছেন 
করছেন বলে তার স্বজনরা দাবি করছেন এবং এই নিচে বেসমেন্টের এতটাই ভঙ্গুর অবস্থা যে এখানে ফায়ার সার্ভিস বা অন্যান্য যে কোনো কর্মীকে পাঠানো ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছেন এখন সবশেষ যে দলটি এসেছে রাজুক এবং বুয়েটের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ এরাই কিন্তু নির্ধারণ করবেন আসলে এই ভবনটির বেসমেন্টে কিভাবে ঢোকা হবে বা এই এই ভবনটি কিভাবে ভেঙে ফেলা হবে বা এই এই অবস্থায় রেখে বেসমেন্টে কি করে ঢোকা যায় সেই পথটাই কিন্তু তারা জানাবেন এবং আমরা আশা করছি আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম তারা বলেছেন যে তারা পার্শ্ববর্তী দুটি ভবন থেকে এই ক্ষতিগ্রস্ত ভবনটির অবস্থান দেখার চেষ্টা করছেন এবং একটু পর তারা হয়তো বা একদম সবশেষ একটি অবস্থা জানাবেন যে এই ভবনটির বেসমেন্টে যার আটকা পড়ে যদি কেউ থাকে বা এই ভবনটির অন্য অন্য তলাতে কেউ যদি থাকে তাদেরকে কিভাবে উদ্ধার করা হবে বা এই ভবনটি আদৌ কোনো এটা ভেঙে ফেলা হবে কি না এইটা আমরা একটু পরেই জানতে পারব আর এর আগের যে ঘটনাগুলো বিকাল পাঁচটায় দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় এই এই বিল্ডিংয়েরই একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক সুমন তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় পৌনে পাঁচটার দিকে এবং তার পনেরো মিনিট পরে পাঁচটায় তার দোকানের একটি তার দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করত শান্ত তার মরদেহ কিন্তু উদ্ধার করা হয় এবং এবং এখানে ফায়ার সার্ভিস বা অন্য অন্য কর্মকর্তা যারা দায়িত্বে রয়েছেন তারা কিন্তু বলছেন যে একজন মানুষ যদি কোনো পরিবার যদি অভিযোগ করে যে তার একজন সজর আটকা পড়ে আছে এই অভিযান তারা অব্যাহত রাখবেন সেটা হয়তো বা আপনি জানেন যে যেহেতু ভবনটি সাততলা ভবনটি প্রত্যেকটা তলা ঝুঁকিপূর্ণ এবং বড় কোনো ইকুইপমেন্ট দিয়ে এটাকে যে ভেঙে ফেলা হবে বা এই বেসমেন্টে ঢুকতে পারবে সেই অবস্থায় নেই ওনারা বলছেন যে এই অভিযান যদি দুই তিন দিন চার দিন অব্যাহত থাকে তাহলেও তারা করবেন যদি কোনো স্বজন অভিযোগ করেন যে তার কোনো আত্মীয় বা স্বজন নিখোঁজ রয়েছেন লোপা যারা ছিলেন সহকর্মী বুদ্ধদেব কুণ্ডুর ফুলবাড়িয়ায় বিস্ফোরণে প্রায় দুইশো মানুষ আহত হয়েছে এখনও বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন একত্রিশ জন এদের এগারো জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা জখমের পাশাপাশি শরীরের বেশিরভাগ অংশই পুড়ে গেছে তাদের হাসপাতালের ফটকের কাচের ভেতর দিয়ে বাবাকে একটু দেখার চেষ্টা মনির শিকদারের অশ্রু ভেজা চোখে বাবার সুস্থতার সে কি আকুতি মনিরের বাবা অলিল শিকদারের শরীরের বেশিরভাগ অংশই পুড়ে গেছে ভ্যান চালক অলিলের সঙ্গে একই ভয়াবহতার শিকার তার ভাই খলিল শিকদার ঘটনার দিন ভবনের সামনে বসেছিলেন তারা বাবার একটু বেশি আর কি পুরো সাইডটা আর কি পুরো আছে তো মানে চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন আর কি যে কি ঘটনাটা হইতেছে অলিলের মতো শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি রোগীদের কেউই শঙ্কামুক্ত নয় দুইজনকে নেওয়া হয়েছে লাইফ সাপোর্টে সবার অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন চিকিৎসকেরা গরম একটা হাওয়াই আর দোনো ভাই ইয়ে হয়ে গেছে আমার মেজো ভাই পুরো ডেড বডি ঝিলা গেছে আর আমার সেজো ভাই মানে এই যে পুরো এক সাইডটে এই গলা বুক আর দুই হাত ঠ্যাং এই দুই পা দুইটা দোনোটা ইয়ে হয়ে গেছে ছুইলা গেছে হাত আর এই পা এই মানে গোস্ত মানে ওই যে জায়গায় যে জায়গায় লাগছে ওই জায়গায় গোস্ত উঠে গেছে অসংখ্য স্প্লিন্টের মতো কাজ বা ইয়ে মানে ধাতব বস্তু তাদের শরীরে ঢুকে আছে তো এটা আসলে আমরা যে অবজারভেশনে রেখেছি এটা গতকালকে ভর্তি হয়েছে আমরা কালকের দিনটাও দেখব এবং বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে কী চেঞ্জ আসে সেটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ফুলবাড়িয়ায় বিস্ফোরণের ঘটনায় ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা নিয়েছেন একশো তিয়াত্তর জন জখম ও দগ্ধদের বিশ জনকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক মাল্টিপল ইঞ্জুরি ছিল ফ্র্যাকচারও ছিল এবং হেড ইঞ্জুরি ছিল তো ব্লিডিং ছিল তো এটা আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে এটা একটা কোনো একটা এক্সপ্লোশন মঙ্গলবার রাজধানীর ফুলবাড়িয়ায় কুইন্স মার্কেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ফুলবাড়িয়ায় বিস্ফোরিত ভবন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে আছে ভবনের ভেতরে উদ্ধার কাজ চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে বুধবার সকাল নয়টায় দ্বিতীয় দিনের উদ্ধার কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সঙ্গে যোগ দেয় সেনাবাহিনী ও রাজুক 
প্রথমে সিদ্দিকিয়া মার্কেটের নিচ তলায় ধসে যাওয়া স্যানিটারি সামগ্রীর দোকানে যায় তারা অপসারণযোগ্য মালামাল কিছু বাইরে নিয়ে আসে তবে মূল বিস্ফোরিত ভবন কুইন্স কিচেনের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি তারা সাততলা ভবনের ভূগর্ভস্থ থেকে তিনতলা পুরোটাই বিধ্বস্ত পিলারে দেখা দিয়েছে ফাটল কনক্রিট পলিস তারা খসে পড়েছে ভবনে বিস্ফোরণ কি কারণে ঘটল তা জানতে নমুনা সংগ্রহ করে বিএসটিআই মিথেন গ্যাস সহ বা ধৈর্য যে কোনো গ্যাস আছে কিনা বা ওই ধরনের কোনো পয়জনাস কিছু আছে কিনা যেগুলো বিস্ফোরণের জন্য দায়ী হতে পারে সেইগুলো আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখব ডিএমপির ডগ স্কোয়াড কে9 আসে উদ্ধার অভিযানে ধ্বংসস্তূপে কেউ আটকে আছে কিনা তা খতিয়ে দেখে তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে ডিএমপি কমিশনার জানান প্রাকৃতিক গ্যাস নাকি অন্য কোনো বিস্ফোরণে ফুলবাড়িয়ায় হতাহতের ঘটনা ঘটেছে তা এখনি বলা যাচ্ছে না কোনো গ্যাস জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটলো নাকি অন্য কোনো বিস্ফোরকের কারণে ঘটনা ঘটলো এর আমাদের তদন্ত কমিটি আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করছে এছাড়া আমরা ওইখান থেকে আলামত জব্দ করে সিআইডি এবং বিস্ফোরক অধিদপ্তরে ফরেনসিক টেস্টের জন্য পাঠিয়েছি যে এখানে কোনো বিস্ফোরকের কোনো আলামত আছে কি বুধবার দুপুরে ঘটনাস্থলে এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান বিস্ফোরণে তিনটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা অত্যন্ত নাজুক হয়ে যে কোনো সময়ে ধসে আর একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তাই ভবনের ভেতরে উদ্ধার তৎপরতা চালানো কঠিন হচ্ছে কিছু লোড কোনো ক্রমের পরে তাহলে হয়তো এটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে সেই জন্যই এখানে যথেষ্ট প্রিকিউশন নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম করা হবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত রয়েছে ফায়ার সার্ভিস যাদের মূল দায়িত্ব তারা কাজ করছেন তাদেরকে সহযোগিতা করছেন পুলিশ তাদেরকে সহযোগিতা করছেন আর্মি তাকে সহযোগিতা করছেন রাজুগের বিশেষজ্ঞরাও এখানে আসছেন কুইন্স কিচেন ভবনের নিচ তলার সামনের কিছু আবর্জনা পরিষ্কার করে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন উদ্ধার কাজের জন্য ভবনের সামনের নর্থ সাউথ সড়কের একটি অংশ যান চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ফুলবাড়িয়ায় ভবনে বিস্ফোরণ নাশকতা না দুর্ঘটনা তা এখনও জানা যায়নি তবে কুইন্স মার্কেটের নিচে একটি গোদাউনে অব্যবহৃত গ্যাস লাইন পাওয়া গেছে র্যাবের বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ধারণা করছে গ্যাসের লাইন বা গোডাউনে রাখা বিস্ফোরক থেকে এই বিস্ফোরণ হতে পারে সংশ্লিষ্ট সবাই বলছে নিশ্চিত হওয়া যাবে তদন্ত শেষে কিন্তু আপনার বিল্ডিংটা মনে করেন যে এইভাবে একটা ঝাঁকা মেটা ইয়া করে দিছে এলাকাবাসীর বক্তব্যের সাথে মিলে যায় ভবনটির গোডাউনের ছাদের ছবি দেখলেই বোঝা যায় বড় একটি বিস্ফোরণের সূত্রপাত হয়েছে এখান থেকে মনে করছিলাম মর্জি ছ যেন ডাইভা যাবে এমন অবস্থা বিস্ফোরণের কারণ খুঁজে পেতে বারবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছে র্যাবের বোম ডিসপোজাল ইউনিট কাজ করছে ডগ স্কোয়াডও নাশকতা না দুর্ঘটনা খতিয়ে দেখছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিস্ফোরক জাতীয় যদি কোনো কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা থেকে হতে পারে অথবা আপনার বেসমেন্টে গ্যাস অনেক পরিমাণে গ্যাস সংকুলন হয়ে সেখান থেকেও হয়ে থাকতে পারে এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন ফায়ার সার্ভিসের ছাড়পত্র না নিয়ে ভবন নির্মাণ করাই এই ধরনের বিস্ফোরণ হচ্ছে তবে প্রকৃত কারণ জানা যাবে তদন্ত শেষে সবাই যেন তাদের ইমারতে আমাদের ওই ফায়ার সার্ভিস থেকে একটি সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন যেটা ফায়ার সার্ভিস ফায়ারের জন্য এটা মানে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে ফুলবাড়িয়া বিস্ফোরণের ঘটনায় গঠন করা হয়েছে বেশ কয়েকটি তদন্ত কমিটি র্যাবের বোম ডিসপোজাল ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে কাজ করছে র্যাবের ডগ স্কোয়াডও কিন্তু উদ্ধার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আলামত সংগ্রহ করতে পারছে না তারা যার কারণে উদ্ধার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে সঠিকভাবে কেউ কিছু বলতে পারছে না রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিস্ফোরণের ঘটনায় বিএনপিকে সন্দেহ করছেন ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে নাশকতার পথে হাঁটছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে প্রতিক্রিয়ায় বিএনপি নেতারা বলছেন অন্যের ওপর দোষ চাপানো আওয়ামী লীগের স্বভাব এসব ঘটনায় সরকারের গাফিলতি দেখছে জাতীয় পার্টিও বুধবার ঢাকায় আলাদা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন নেতারা সীতাকুণ্ডের অক্সিজেন প্ল্যান্টের পর রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবে ভবনে বিস্ফোরণ সবশেষ ফুলবাড়িয়ার কুইন্স মার্কেটে এসব বিস্ফোরণ নিয়ে পাল্টাপাল্টি দোষারোপ করছেন রাজনৈতিক দলের নেতারা বুধবার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে এক সভায় বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে ওবায়দুল কাদের মন্তব্য করেন অতীতে আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে আগুন সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয় বিএনপি এসব ঘটনাতেও তাদের হাত রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এ ধরনের ঘটনা রহস্যজনক এটা কি আন্দোলনে ব্যর্থতা যাদের তারা এখন আন্দোলনে 
ব্যর্থ হয়ে নাশকতার পথ খুঁজছে কিনা নাশকতার পথে হাঁটছে কিনা সেটাও আমাদের প্রতি এবং সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি জবাবে বিএনপি নেতা খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন সাম্প্রদায়িক হামলা সহ এসব বিস্ফোরণের সাথে ক্ষমতাসীন দলই জড়িত এখন অন্যের উপর দোষ চাপাচ্ছে তারা আর বিস্ফোরণের ঘটনায় সরকারের ব্যর্থতা দেখছেন মির্জা ফখরুল আজকে দুর্ভাগ্য আমাদের যে আজকে এই সরকারের আমলে তাদের ব্যর্থতার কারণে ঢাকা মহানগরী এখন একটা বিস্ফোরণ মুখ নগরীতে পরিণত হয়েছে তাদের উস্কানিতে তাদের গুন্ডাপান্ডাদের যে এই ধরনের অঘটন ঘটানো হচ্ছে অথচ উদর পিণ্ডি বুদর গাড়ি দেওয়ার জন্য চাপাবাজি করছে কিন্তু জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরও সরকারের গাফিলতিকে দায় দিয়েছেন চট্টগ্রামের ঘটনার পরও কি তদন্ত হলো আমরা জানলাম না কি কাজ এর জন্য সরকার কি দায়িত্ব পালন করলো জানলাম না শেষ পর্যন্ত এটা ধামা চাপা হয়ে গেল কেননা ওখানে দুর্নীতি এবং যা বোঝা গেল সরকারি দলের মানুষ এটার মধ্যে জড়িত ছিল যে ঘটনা তিন দিন থেকে যেগুলো ঘটছে এগুলো কেন ঘটছে কি বৃত্তান্ত এর দেশবাসীকে জানতে দিন যে কি হচ্ছে তদন্ত সাপেক্ষে বিস্ফোরণের ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান জিএম কাদের মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কাতা সফর শেষে বিকেলে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেল সাড়ে তিনটায় তাকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে এর আগে কাতারের স্থানীয় সময় সকাল আটটায় দোহার হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উদ্যান করে ফ্লাইটটি এই সফরে কাতারের দোহায় আয়োজিত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পঞ্চম জাতিসংঘ সম্মেলনে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া কাতারের আমিরের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এবং অন্যান্য আরও বেশ কয়েকটি বৈঠকে অংশ নেন সব শেষে কাতারে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয়োজিত সংবর্ধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী গত চৌঠা মার্চ কাতারের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করেন তিনি রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়ে জয় বাংলা কনসার্ট উপভোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যা সাতটার পরপরই স্টেডিয়ামে যান তিনি এ সময় তার সাথে ছিলেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী সেনা প্রধান ও বঙ্গবন্ধুর নাতি রাদোয়ান সিদ্দিক ববি স্টেডিয়ামের ভিভিআইপি গ্যালারিতে বসে বেশ কিছুক্ষণ গান শোনেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে দুপুর থেকে শুরু হয় এই কনসার্ট শুরুতে ফুলবাড়িয়া এলাকায় বিস্ফোরণে নিহতদের স্মরণ করে ও শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিটের নিরবতা পালন করা হয় সপ্তম বারের মতো জয় বাংলা কনসার্টের আয়োজন করে সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের তারুণ্যের প্ল্যাটফর্ম ইয়াং বাংলা সাত মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের দিনটিকে স্মরণ করে প্রতি বছর সাত মার্চ ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে জয় বাংলা কনসার্ট আয়োজন করে ইয়াং বাংলা এবার সবে বরাতের কারণে হচ্ছে আট মার্চ এবারের জয় বাংলা কনসার্টে গান পরিবেশন করছে আর্ট সেল ক্রিপ্টিক ফেইট চিরকুট নেমেসিস লালন আরেকটা রক ব্যান্ড মেঘদল অ্যাভয়েড রাফা ও কার্নিভাল সাতই মার্চ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে রাদোয়ান মুজিব সিদ্দিকি ববির ফুল দেওয়া প্রশ্নে গবেষণা করতে নিষেধ করলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কথা যা বলেন তিনি জানান প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ববির ফুল দেওয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা সে সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না এর আগে এই ঘটনায় আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রশ্নে সামনে আসে বঙ্গবন্ধু দৌহিত্র রাদোয়ান মুজিব সিদ্দিকি ববির নাম এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সে আলোচনার ইতি টানলেন ওবায়দুল কাদের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সাতই মার্চে তার পরিবারের পক্ষ থেকে রাদোয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি ফুল দিয়েছে এর সঙ্গে রাজনীতির সংশ্লিষ্টতা নিয়ে গবেষণা করার আপাতত কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি গুলিস্তানের বিস্ফোরণের ঘটনাটি নাশকতা কিনা তা সঠিকভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর কামাল উদ্দিন আহমেদ সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে কথা বলেন তিনি রাজধানীতে বারবার কেন একই ধরনের ঘটনা ঘটছে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান তিনি 
সঠিক তদন্ত হওয়া একান্তই প্রয়োজন রয়েছে বাস্তবিক পক্ষে কি কারণে এই বিস্ফোরণ ঘটল কি কারণে এতগুলো প্রাণ আমরা হারালাম সেটা আমরা জানার একান্ত প্রয়োজন এখানে সেনাবাহিনী পুলিশ এবং বিভিন্ন বাহিনীর যে ফোর্স আছে যে এক্সপার্টরা আছে তারা এটা নিয়ে অবশ্যই সঠিকভাবে তদন্ত করা উচিত রমজান উপলক্ষে কাল থেকে সারা দেশে প্রথম ধাপের পণ্য বিক্রি শুরু করবে টিসিবি এ কার্যক্রম চলবে তিরিশে মার্চ পর্যন্ত একশো দশ টাকা লিটার হিসেবে দুই লিটার সয়াবিন তেল সত্তর টাকা কেজি দরে দুই কেজি মসুর ডাল ষাট টাকায় এক কেজি চিনি ও পঞ্চাশ টাকায় এক কেজি ছোলা কিনতে পারবেন ফ্যামিলি কার্ডধারীরা ঢাকার ভেতরে একশো টাকা কেজি দরে এক কেজি খেজুরও বিক্রি করবে সংস্থাটি এর আগে বাণিজ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন রমজানি সরবরাহের জন্য বিশ হাজার টন চিনি চল্লিশ হাজার টন মসুর ডাল চার কোটি লিটার সয়াবিন তেল এক হাজার একশো টন খেজুর দশ হাজার টন ছোলার প্রয়োজন হবে ইতোমধ্যে আমদানি ক্রয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে এসব পণ্য গুদামে মজুদ কার্যক্রম চলছে स्पटलैट চট্টগ্রামে বাংলাদেশ ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টি কাল কোচ হাতুরু সিংহে নতুনদের দেখে নিতে মুখিয়ে এখান থেকে বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি শুরু করতে চান তিনি অন্যদিকে তৃতীয় ওয়ান ডে হারলেও জয় দিয়ে টি টোয়েন্টি মিশন শুরু করতে চায় ইংল্যান্ড জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু বেলা তিনটায় সেন্টার উইকেটে ছক্কা হাঁকানোর প্রতিযোগিতা লিটন হৃদয় শান্ত আফিফ রনিদের দলনেতা সাকিব এই ম্যাচেও ছড়ি ঘোরালেন জানিয়ে দিলেন ধুমধারাক্কার টি টোয়েন্টি ফিরছে যেখানে ইংল্যান্ডকে হারাতে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের বিকল্প নেই চার মাস পর টি টোয়েন্টিতে টাইগাররা নানা রদবদলের দলের অনুশীলনের শুরুতে সাকিব হাতুরুর টিম মিটিং ইংলিশ চ্যালেঞ্জে জয়ী হওয়া কঠিন কাজ হাতুরুর চোখে জয়ের থেকে যেন নতুনদের দেখে নেওয়ার নেশা বেশি নতুনদের জন্য এটা অনেক বড় সুযোগ তবে আমি আশা করি যাদের নেওয়া হয়েছে তারা যেন দেখাতে পারে তারা কেন দলে ব্যাটিংয়ে নতুনদের নেটে দেখেছি তবে ম্যাচে কেমন করে সেটা বেশি জরুরি আমরা জয় লক্ষ্য নিয়েই নাম ষোলো বছরের টি টোয়েন্টি ইতিহাসে টাইগাররা মাত্র একটা ম্যাচ খেলতে পেরেছে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুই হাজার একুশ সালে হারটা আট উইকেটে নতুন দল নিয়ে এখন থেকেই দুই হাজার চব্বিশ বিশ্বকাপের কাজ শুরু করতে চান হাথুরু এটা সবে মাত্র শুরু উইন্ডিজ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপের কন্ডিশন অন্যরকম হবে এখন থেকেই ভাবতে হবে দল কেমন হবে কারা খেলবে ফিল্ডিং এ আমরা অনেক উন্নতি করেছি বাকি বিভাগেও উন্নতির অনেক জায়গা আছে ইংল্যান্ড তৃতীয় ওয়ান ডে হেরে মোমেন্টাম হারিয়েছে কিছুটা তবে ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্র ভালোভাবেই জানা আছে বিশ্ব সেরাদের উইকেট সহজ হবে না স্পিনাররা ভালো করবে নতুন কিছু ক্রিকেটার আছে বাংলাদেশে ওরা দ্রুত বিশ থেকে তিরিশ রান করলে ম্যাচের চিত্র পরিবর্তন হতে পারে হৃদয়ের অভিষেক আট বছর পর রনির ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা যেমন জোরালো তেমনই সোহানের বাদ পড়াও হতে পারে সমানভাবে আলোচিত টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চার মাস কেটে গেছে দীর্ঘ এই সময়ে বড় পরিবর্তন এসেছে বাংলাদেশ দলে তার নির্ভর দলের চালকের আসনে সাকিব ও হাতুরু সিংহে চ্যালেঞ্জ ইংল্যান্ড বড় এই চ্যালেঞ্জে জয়ী হতে পারলে নতুন যুগের সূচনা হতে পারে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জোহর চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম হাতরু সিংহের অধীনে টি টোয়েন্টিতে নতুন শুরুর অপেক্ষা সবশেষ ম্যাচ থেকে একাদশে তিন থেকে চারটি পরিবর্তন এনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টি টোয়েন্টিতে নামবে বাংলাদেশ চট্টগ্রামে ব্যাটিং উইকেটে টস বড় ফ্যাক্টর হবে না হাথুরু ও ডোনাল্ডের সাথে সাকিবের দীর্ঘ আলাপচারিতার অন্যতম কারণ তো একাদশ ঠিক করা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চার মাস পর আবারও কুড়ি ওভারের চ্যালেঞ্জ সেই দল থেকে বাদ পড়েছেন রাব্বি এবাদত ও সৌম্য অনুশীলনে স্পষ্ট হয়েছে আট বছর পর ফিরছেন রনি অভিষেক হতে পারে হৃদয়ের ওপেনিংয়ে শান্তই থাকছেন এরপর লিটন সাকিব আফিব সোহান থাকছেন না অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গেছে বোলিং অপশনে মুস্তাফিজ তাসকিনের সাথে হাসান মাহমুদের থাকার সম্ভাবনা বেশি স্পিনে সাকিবের সাথে নাসুম ও মিরাজ 
এই মাঠে হয়েছে বিশটা টি টোয়েন্টি ম্যাচ যেখানে আগে ও পরে ব্যাট করে সমান দশটা করে জয় সেই হিসেবে টস ফ্যাক্টর হওয়ার কথা নয় তবে শেষ ওয়ানডেতে দেখা গেছে স্পিন সহযোগিতা বিশ টি টোয়েন্টিতে একবারও দুশোর বেশি স্কোর হয়নি এই মাঠে সর্বোচ্চ রান একশো ছিয়ানব্বই আর প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং গড় মাত্র একশো ছেচল্লিশ একশো নব্বই রান তারা করে জয়ের রেকর্ড সর্বোচ্চ ইংল্যান্ডকে ঠেকাতে হলে ব্যাটারদের দায়িত্ব নিতে হবে বেশি তৃতীয় ওয়ানডেতে গ্যালারিতে বলার মতো দর্শক ছিল না তবে সাড়ে তিন বছর পর সাগরিকায় টি টোয়েন্টি ফেরা উদযাপন করতে চাইবে চট্টগ্রামবাসী গ্যালারিগুলো হাউসফুল থাকবে সেই প্রত্যাশা করাই যায় টি টোয়েন্টি ক্রিকেট মানে রং বদলে খেলা যেখানে প্রত্যেকটা বল প্রত্যেকটা ওভারে ম্যাচের মোড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে বড় ভূমিকা পালন করেন সমর্থকেরা তৃতীয় ওয়ানডেতে স্বাগতিক দর্শকেরা হতাশ করেছেন তবে টি টোয়েন্টি ম্যাচে গ্যালারি পরিপূর্ণ থাকবে তেমনটাই প্রত্যাশা মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জোর চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের ঘাটতি অনেক ইংল্যান্ডকে হারাতে হলে চাই টিম পারফরম্যান্স পাওয়ার প্লে ব্যাটিং এর চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে বেশি ডট বলের সংখ্যা কমাতে স্ট্রাইক রোটেশনের গুরুত্ব দিতে হবে ব্যাটারদের ইংলিশ পেসারদের সাথে লেগ স্পিনার আদিল রশিদ হতে পারেন বিপদের কারণ এতদিনে ইংল্যান্ডের সাথে মাত্র একটি টি টোয়েন্টি খেলেছে বাংলাদেশ আবুধাবিতে দুই বছর আগে বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের ম্যাচটি ছিল এক পেশে একশো চব্বিশ রান করে আট উইকেটে হেরেছিল মাহমুদুল্লার দল এবার লড়াই নিজ ডেরায় চট্টগ্রামে সিরিজের প্রথম ম্যাচ যেখানে সবশেষ ওয়ানডে জিতে মোমেন্টাম বাংলাদেশের পক্ষে কিন্তু টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে টাইগারদের অবস্থান নাজুক তারপরও ইংলিশদের আটকানো অসম্ভব নয় পাওয়ার প্লে ব্যাটিং নিয়ে চিন্তা বেশি মূল চ্যালেঞ্জও সেখানেই কারণ শুরুতে ধস প্রায় নিয়মিত চিত্র বাংলাদেশের জন্য ইংলিশ পেসারদের সামলে টপ অর্ডারকে দিতে হবে শক্ত ভিত সে জন্য লিটনের রানে ফেরা জরুরি আর ইনফর্ম শান্তকে স্ট্রাইক রেট বাড়িয়ে এগোতে হবে হাতে উইকেট রেখেও মাঝে মধ্যেই স্লগ ওভারে বেশি রান তুলতে না পারা দুর্বল দিক ফিনিশিং এর দায়িত্বে সফল না হলে জেতা কঠিন ইংল্যান্ডের স্পেশালিস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে বড় শটের বাইরে স্ট্রাইক রোটেশনও গুরুত্বপূর্ণ ডট বলের সংখ্যা কমিয়ে আনাও চ্যালেঞ্জিং ব্যাটারদের জন্য স্যাম কারেন জোফ্রা আর্চার মার্কুটদের পেসের পাশে আদিল রাশিদের স্পিনও সামলাতে হবে ওয়ানডে সিরিজে ভুগতে হয়েছিল এই লেগের বিপক্ষে আবার মইন আলিও হতে পারেন বিপদের কারণ তাস্কিনের ফর্ম পেস আক্রমণে ভরসা আর্লি ব্রেক জন্য তার উপর নির্ভর করবেন সাকিব অধিনায়ক নিজেও হতে পারেন ত্রাতা মোটা দাগে টি টোয়েন্টি বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের হারাতে টিম পারফরম্যান্স কালিফ হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে সব নারী খেলোয়াড়দের পাশাপাশি এএফসি অনুর্ধ বিশ বাছাই পর্ব ঘিরে লম্বা অনুশীলন সেরেছে নারী ফুটবল দল দশই মার্চ তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে লড়বে গোলাম রব্বানী ছোটনের শিষ্যরা ব্রেকিং ব্যারিয়ার্স স্কোরিং গোলস এই স্লোগানকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছে সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন সাফ নানা প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হয় নারীদের কঠিন চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে দেশের ক্রিয়াঙ্গনে এই নারীরাই অর্জন করেছে নানা সাফল্য তবুও কি সেই গণ্ডি ভাঙতে পেরেছে নারীরা নারীরা সকল কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে যেটা আসলেই দরকার এবং ডে বাই ডে যত যাচ্ছে তত আসলে সব কিছুই চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে সেটা পুরুষদের ক্ষেত্রেও নারীদের ক্ষেত্রে এবং নারীদের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই সেটা বেশি তো অবশ্যই যে মেয়েরা এগিয়ে আসছে কাজ করছে তারা কর্মক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হচ্ছে এটা অবশ্যই আমার কাছে ভালো লাগে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ সহ ক্রিকেটে নারীদের হাত ধরেই এসেছে এশিয়া কাপের ট্রফি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আর্চারি শুটিং সহ আরও বেশ কয়েকটি ইভেন্টেও শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে নারী অ্যাথলেটরা একদিন বাদেই ঘরের মাঠে অনুর্ধ বিশ এশিয়ান কাপ বাছায় মাঠে নামবে বাংলাদেশ নারী দল নারী দিবসেও অনুশীলনে ব্যস্ত ছিল আফিদা উন্নতি খাতুনরা তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে জয় দিয়ে আসে শুরু করতে চায় লাল সবুজ আমাদের কোয়ালিফাই করতে হবে আমরা গোল খাবো না আমরা গোল দিব এটা মাঠে নিয়েই নামতে হবে যে আমরা জিতব মাঠে নামার জন্য ওরা যেহেতু হাইটে বড় তার মানে আমরা শেল্ডিংয়ে একটু ওদের সঙ্গে পারবো না দেন তো আমাদের স্পিডে খেলতে হবে আর ওদের সাথে যেহেতু ওরা হাইটে লম্বা আমাদের টেকনিক নিয়ে খেলতে হবে দশ মার্চ তুর্কমেনিস্তানের পর বারোই মার্চ ইরানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাছাই পর্ব শেষ করবে গোলাম রব্বানী ছোটনের শীর্ষ রাব বাছাই পর্ব পেরিয়ে মূল পর্বে খেলার লক্ষ্য বিশ না পেরোনো দলটি
কামরুল হাসনা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াই বায়ার্ন মিউনিখ পিএসজির শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগ অ্যালিয়েঞ্জ অ্যারেনাই ম্যাচ শুরু রাত দুইটায় পিএসির মাঠে এক শূন্য গোলের জয় এগিয়ে বায়ার্ন ড্র করলেই শেষ আটে চলে যাবে বাবারিয়ানরা সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ পাঁচ ম্যাচে চারটি জিতেছে জার্মান চ্যাম্পিয়নরা বুন্দেস লিগাতেও আছে শীর্ষে অন্যদিকে পারফরমেন্স ওঠা নামা করছে পিএসজির এরই মধ্যে ইঞ্জুরি নিয়ে বিপাকে লা পারিসিয়ান ম্যানেজমেন্ট চোটের কারণে মৌসুমের বাকি সময়ে খেলতে পারবেন না নেইমার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কিম্পেম্বেকেও পাচ্ছে না পিএসজি বায়ার্নের বিপক্ষে শেষ পাঁচ মুখোমুখিতে চার হারের বিপরীতে এক জয় প্যারিসের জায়েন্টদের তারা যে কোনো সময় ব্যবধান গড়ে দিতে পারে তবে আমরা জয়ের জন্যই মাঠে নামব খেলার খবরে এই ছিল আমাদের কাছে এবার ভিন্ন প্রসঙ্গ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে সমৃদ্ধ মিশরে আবারও পাওয়া গেল সহস্র বছর পুরনো একটি স্পিংস হাথর উপাসনালয়ে মাটি খুঁড়ের সন্ধান পান প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গিজাতে পাওয়া স্পিংসের চেয়ে আকারে অনেক ছোট এটি তবে মূর্তিটির মুখে হাসি আর গালের টোল থাকায় একে রোমান সম্রাট ক্লাডিয়াসের মূর্তি বলে ধারণা করা হচ্ছে এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অংশে যাচ্ছি অন্য খবরে নানা আয়োজনে সারা দেশে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস দিবসটি উপলক্ষে রাজশাহী নগরীর জিরো পয়েন্টে র্যালি মানববন্ধন ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় বক্তারা বলেন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে নারীদের এগিয়ে আসার পাশাপাশি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা জরুরি খুলনায় সকাল সাড়ে নয়টায় নগরীর হাদিস পার্কে বেলুন উড়িয়ে সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক দিবসটির উদ্বোধন করেন নাটোরে কালেক্টরেট ভবন চত্বর থেকে এক শোভাযাত্রা বের করা হয় নড়াইলে নারী দিবসের র্যালিতে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা নারী সংগঠন এনজিও প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন এছাড়া দিনাজপুর জামালপুর হিলি বরিশাল ঝালুকাঠি রাজবাড়ী সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ ফরিদপুর সহ সারা দেশে পালিত হয়েছে নারী দিবস বাংলাদেশ বিজনেস সামিটের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের সাফল্যকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে চায় এফবিসিসিআই বেস্ট অফ বাংলাদেশ এক্সপোর মাধ্যমে থাকবে তাদের পণ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা তাদের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করবে আন্তর্জাতিক এই সম্মেলন আশা আয়োজকদের আগামী এগারো থেকে ১৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সামিট উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিস্তৃতি বিশ্বে সুনাম কুড়িয়েছে এরই মধ্যে গত কয়েক বছরে গড় প্রবৃদ্ধি ছয় দশমিক চার শতাংশ আর উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন দেশের নারীরাও তাদের সম্পৃক্ততা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে আসন্ন বিজনেস সামিটে নারীদের সাফল্য বড় পরিসরে তুলে ধরতে চায় ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন দেশের জিডিপিতে বর্তমানে নারীদের অবদান দশ শতাংশ উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন করা গেলে জিডিপিতে অবদান দাঁড়াবে অন্তত পঁচিশ শতাংশ বিজনেস সামিটে বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের আলোচনায় নারীদের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে থাকবে সেশন আর্থিক খাতে নারীদের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে তা সহায়ক হবে প্রত্যাশা উদ্যোক্তাদের আমরা আশা করছি এই তিন দিনের সম্মেলনে বিদেশি ডেলিগেটস বাংলাদেশি ডেলিগেটস বিজনেস যে পার্টনাররা আমাদের সাথে হচ্ছেন আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশি অর্জনগুলিকে তুলে ধরে এনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সেক্টর অর্থনৈতিক যে বিষয়টা সেটাকে আমরা উন্নয়নের একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি দেশীয় বিনিয়োগ কিভাবে সাহায্য করতে পারে পাশাপাশি এটা একটি সামিট যেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে বিনিয়োগকারীরা আসছেন বিভিন্ন কর্পোরেট সিইওরা আসছেন তারা আন্তর্জাতিকভাবে কিভাবে আমাদের এখানে বিনিয়োগ করতে পারেন সেটি একটি বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস এই সম্মেলনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনাকে তুলে ধরা হবে অন্যান্য দেশে বিনিয়োগকারী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে 
এতে নিজেদের ব্র্যান্ডিং এর পাশাপাশি বাণিজ্য পরিধি বাড়ানোর ভালো সুযোগ পাবেন তারা গ্লোবাল বিজনেস কমিউনিটি ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট रिलेटेड তার সাথে বাংলাদেশের যে প্রাইভেট সেক্টর তাদের একটা লং টার্ম সিস্টেম্যাটিক সংযোগ ব্যবসার এক্সপ্যানশন নতুন ব্যবসা এগুলোকে মাথায় রেখে তৈরি করা আন্তর্জাতিক এই সামিটে সম্মাননা দেয়া হবে দেশে নারী ব্যবসায়ীদের সোশ্যাল ইকুইটি বাংলাদেশ সেট দা শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে এই কথা জানিয়েছেন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ইউএনডিপির এক কর্মকর্তা ইউএনডিপির কর্মকর্তা লুইসা উইন্টন বলেন ভূমিকম্পের পর থেকে এখন পর্যন্ত করা হিসেবে এটি স্পষ্ট সরকারের উপস্থাপিত এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহায়তায় প্রস্তুত করা মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি হবে উইন্টন বলেন এই পরিসংখ্যানে শুধুমাত্র তুরস্কের তথ্যই দেয়া হয়েছে ইউক্রেনের বাখমুতের পূর্বাঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নেয়ার দাবি করেছে রুশ ওয়াগনার বাহিনী যদিও এ নিয়ে এখনো নিশ্চিত করেনি কিয়েভ এছাড়া ন্যাটোর महासचिव জেন্স স্টলটেনবার্গ বলেন আগামী কয়েক দিনে বাখমুতের পতন ঘটতে পারে এদিকে শহরwidetilde 6 মাসে 30000 রুশ সেনা হতাহত হয়েছে বলে দাবি করে পশ্চিমারা এক বছরের বেশি সময় ধরে ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযান চালাচ্ছে রাশিয়া ধীরে ধীরে ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করছে রুশ সেনারা দীর্ঘ 6 মাস ধরে দোনেটস্কের গুরুত্বপূর্ণ শহর বাখমুত দখলে তীব্র হামলা চালাচ্ছে রুশ বাহিনী বিপরীতে শহরটির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ইউক্রেনীয় সেনারা পশ্চিমা কর্মকর্তাদের দাবি বাখমুত দখল করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত 30000 রুশ সেনা হতাহত হয়েছে এদিকে মঙ্গলবার আবারো বন্দী বিনিময় করেছে মস্কো কিয়েভ 130 ইউক্রেনীয় বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে রাশিয়া ইউক্রেন মুক্তি দিয়েছে 90 রুশ বন্দীকে বন্দী বিনিময় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই রুশ বাহিনীর দখলে থাকা দেশের প্রতিটি কোণকে আমরা স্মরণ করি আমরা স্মরণ করি রাশিয়ার বন্দী দশায় থাকা প্রত্যেক ইউক্রেনীয়কে পর্যায়ক্রমে আমরা সবাইকে মুক্ত করব যুদ্ধের মধ্যে মঙ্গলবার ইউক্রেন সফরে গেছেন জাতিসংঘ महासचिव অ্যান্টোনিও গুতেরেস রুশ অভিযান শুরুর পর তৃতীয় দফায় দেশটিতে গেলেন তিনি এদিকে রুশ গোয়েন্দা বিমানে ড্রোন হামলার অভিযোগে বেলারুশের সরকার বিরোধী গোষ্ঠীর অন্তত 20 জনকে আটক করেছে পুলিশ সন্ত্রাসীদের মূল নেতা কিয়েভে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেনকো এই ঘটনায় বেলারুশ জুড়ে অভিযানের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি গত মাসে মিনস্কের কাছাকাছি একটি বিমান বন্দরে এই হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় রুশ সামরিক বিমান জোবায়ের হোসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে সমৃদ্ধ মিশরে আবারো পাওয়া গেল সহস্র বছরের পুরনো একটি স্ফিংস হাথর উপাসনালয়ে মাটি খুঁড়ের সন্ধান পান প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গিজাতে পাওয়া স্ফিংসের চেয়ে আকারে অনেক ছোট এটি তবে মূর্তিটির মুখে হাসি আর গালে টোল থাকায় একে রোমান সম্রাট ক্লারিয়াসের মূর্তি বলে ধারণা করা হচ্ছে মিশর নামটি শুনলে প্রথমেই মাথায় আসে পিরামিড আর স্ফিংসের কথা গ্রিক পুরাণে যার মাথা নারীর মতো দেহ সিংহের আর আছে ঈগলের মতো ডানা স্ফিংস এমন এক প্রাণী যে বিশ্বাসঘাতক এবং নির্দয় যে মানুষ তার ধাঁধার উত্তর দিতে পারত না তাকেই হত্যা করে ক্ষুধা মেটাতো স্ফিংস তবে প্রাচীন মিশরে এর ছিল আলাদা রূপ মিশরীয় পুরাণে স্ফিংস একজন মানুষ গ্রিক স্ফিংসের মতো শক্তিশালী এবং হিংস্র হলেও মিশরীয় স্ফিংস ছিল দয়ালু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের জন্য মিশরের তুলনা হয় না এমনই একটি দেশ যেখানে মাটি খুললে মেলে হাজার বছরের পুরনো সভ্যতা বা তার কিছু অংশ এবার পাওয়া গেল স্পিংসের মতোই মূর্তি তবে আকারে অনেক ছোট ডেন্ডারা টেম্পল কমপ্লেক্স মিশরের সংরক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোর একটি অনেকগুলো উপাসনালয়ের মধ্যে হাতর মন্দির অন্যতম এর পাশেই মিলেছে স্পিংস এবং এর উপাসনালয়ের অবশিষ্টাংশ চুনাপাথরের মূর্তিটি হাস্যোজ্জ্বল আর গালে রয়েছে দুটি টোল এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে স্পিংসটি রোমান সম্রাট ক্লডিয়াসেরও হতে পারে খ্রিস্টাব্দ একচল্লিশ থেকে চুয়ান্ন সালে রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত প্রত্নবস্তুগুলো ছিল একটি দোতলা সমাধির ভেতর প্রত্নতত্ত্ববিদরা পাথরের ফলকের ওপর প্রাচীন চিহ্ন পেয়েছেন আরও পেয়েছেন ডেমোটিক এবং হাইরোগ্লিফিক শিলালিপি সহ একটি রোমান যুগের পাথরের স্ল্যাব শিলালিপির পুরো অংশের মর্মোদ্ধার করা হলে এ বিষয়ে আরও তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানান প্রত্নতত্ত্ববিদরা 
মুশরিফ আনুজাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল বিরতি হিন্দ রাত 9টা বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব আর টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ